കർത്താവിന്റെയും ഭാര്യമാരുടെയും ഇടയിൽ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൂറത്തോതാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദിക്രി ഇൻഷാ അള്ളാ ഇന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ സദസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ ബാക്കി പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ അവസാന ചരിത്രം മഹതിയായ ഹദീജത്തുൽ കുബറ റതിയുള്ളാഹു അന്ന നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾക്ക് ഒരു സങ്കടം വന്നപ്പോൾ ആ സങ്കടത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് ആ സങ്കടത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നു എന്നതാണ് ഹദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹുനെ കല്ലാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം മഹത്വം അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഭർത്താവിന്റെ സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഭാര്യ കൂടെ നിൽക്കണം ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാനും ഭർത്താവിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവളായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് വമിൻ ആയാതിഹി അൻ ഹലക ലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജൻ ലിതസ്കുനു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇണകളാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റി മാക്കി മാറ്റി മറിച്ചത് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഭാര്യയെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ സ്വാലിഹായ ഒരു ഭർത്താവിനെ നാം തന്നത് ലിതസ്കുനു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അഥവാ എന്തെങ്കിലും സങ്കടങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയും ശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയും ആ പ്രയാസങ്ങളും ആ കണ്ണുനീരുകളും ആ സങ്കടങ്ങളും ആ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീങ്ങിക്കിട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ആയത്തമേ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭാര്യക്കൊരു സങ്കടം വരുമ്പോൾ ആ സങ്കടത്തെ പറഞ്ഞ് ഇല്ലാതെയാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോ ആ വിഷമത്തിന്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരു വിഷമത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവൻ അവൻ സ്വാലിഹായ ഭർത്താവല്ല ഇതേ പ്രകാരം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവന് എന്തെങ്കിലും സങ്കടം വരുമ്പോ ആ സങ്കടത്തിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും സങ്കടത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സമീപനം കൊടുക്കുന്നവരാവരുതേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ മണിവാളികളോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദറജ അള്ളാഹ് കൊടുത്തെങ്കില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും അത് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് മുത്തിനബിയെ കൊണ്ടാണ് ഹദീജ് അള്ളാഹുനെ വിജയിച്ചത് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കും ആ ദറജ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും സാധിക്കും കാരണം എന്താ ഹദീജ് അള്ളാഹു നൽകിയ മഹത്വം നിങ്ങൾ അറിയാമോ ആ മഹത്വം അള്ളാഹു നൽകാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുലൈവല്ല വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയിലാണ് സ്വർഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തെ വിഷയം വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സഹാബാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമായ യാത്രയായിരുന്നവല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമായ യാത്രയായിരുന്നവല്ല സ്വഭാവ എത്രയോ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും അതിലേറെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഭയാനകമായ പരലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചകളും നരകത്തിന്റെ പീതിപ്പെടുത്തുന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭയാനകമായ രംഗങ്ങളടക്കോ എത്രയോ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗരോഗത്തിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിൽ 
കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനോഹരമായ മണിമാളിക കണ്ട പോയി സ്വാഭാ ആ മണിമാളിക കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയ ആരാണ് ആരിക്കാണ് ചിബിരിയിലെ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനവും ഇത്രയും വലിയ ബഹുമാനവും അള്ളാഹു നൽകിയത് ആർക്കാണ് ഇത്രയും വലിയ ദറകളിൽ അള്ളാഹു നൽകിയത് ആർക്കാണ് ചിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട റിദ്വാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിന്റെ കമണ്ടറായ റിദ്വാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ് അത്രയും വലിയ ദറജ അള്ളാഹു ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് അത്രയും വലിയ ദറജ അള്ളാഹു ഒരുക്കി കൊടുത്തത് അത് രണ്ട് സഹോദരിമാർക്കാണ് നബിയെ സ്വർഗത്തിലുള്ളാക്കു വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയ രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് നബിയെ അത് സ്വർഗത്തിലെ ഇണക്കുരുവികളാണ് നബിയെ അത് സ്വർഗത്തിലെ പറവകളാണ് നബിയെ അത് സ്വർഗത്തിലെ പറവകളാണ് നബിയെ സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് പറവകളാണ് ആരാണ് ആരാണ് ഇതുവാൻ ഇസ്ലാത്ത് വസ്നാമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തത് ആരാ ഒന്നാമത്തത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഹദീജത്തിൽ കുബറ ാണ് ബഹുമാനം നൽകിയതാണ് രണ്ടാമത്തതായി രണ്ടാമത്തത് ആരെന്നറിയോ രണ്ടാമത്തത് ആരെന്നറിയോ രണ്ടാമത്തത് ആരെന്നറിയോ മഹതിയായ മറിയം ബി വെറുതിയുള്ളാഹു എന്നയാണ് മഹതിയായ മറിയം ബി വെറുതിയുള്ളാഹു എന്നയാണ് മറിയം ബീവി എന്ന മഹതിയാണ് നബിയെ മറിയം ബീവി എന്ന മഹതിയാണ് നബിയെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇണയാക്കി വെച്ച മഹതിയാ ഈ രണ്ട് മഹതിമാർക്ക് സ്വർഗലോകത്തെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഹദീജ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിന് പ്രിയപ്പെട്ട മഹതിക്കല്ലാവ് സ്വർഗലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ പദവി കൊടുത്തെങ്കിലേ അറിവിന്നിലാവിലൂടെ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ഒരു മഹത്വം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും തരുമോളേ ആ ഒരു ദറജ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും തരുമോളേ ആ ഒരു സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വർഗത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പൊന്നുമോളേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ കുമ്മമാ ഉന്നതമായ പദവി നേടിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അവകാശം എവിടെയാണ് മുത്തായ തങ്ങൾ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ആ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് നേടാ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അമലം തന്നറിയോ എവിടെയാണ് നീ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഏത് സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നതെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ഹിക്കയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതുമാറിനാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗമല്ല മറക്കല്ല ആ 
ഭർത്താവിനുള്ള പൊരുത്തത്തിലൂടെയാണ് അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരുന്നതെന്ന് മറക്കണ്ട ആ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലൂടെയാണ് അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരുന്നതെന്ന് മറക്കണ്ട ആ ഭർത്താവിന്റെ ദേശത്തിലൂടെയാണ് അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് നരകം തരുന്നതെന്ന് മറക്കണ്ട ആ ഭർത്താവിന്റെ ദേശത്തിലൂടെ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് നരകം തരുന്നതാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലൂടെ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരുന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗലോകത്ത് ഉന്നതമായ പദവി അള്ളാഹു നൽകിയിട്ട് ഹദീജ ബീവി ആദരിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഹദീജ ബീവി ആദരിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അത് ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഹബീബ് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇക്രഹിന്റെ മന്ത്രവുമായി കടന്നു വന്നപ്പോ ഇക്രിസ്മിയുദ്ധമായ കുറാനിന്റെ പൊരുൾ വചനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഓതി കേൾക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓതുന്നത് പോലെ തങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായ പരിശുദ്ധമായ കുറുകാറുണ്ടല്ലോ എന്നവരെ ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തിൽ വരാം പ്രവാചകന്മാർ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചതല്ലേ ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് മുത്തായ തങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ കുറുകാരി ഉമ്മത്തിന്റെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു അതൊരുപ്പിച്ചത് ആ പരിശുദ്ധമായ കുറുകാനനഗര പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പർവ്വതത്തിന്റെ മകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന ഇറങ്ങി വന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഒത്തിനബി ജിബിരിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നവല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ എത്രയോ തവണ ജിബിരിയിൽ വന്ന പോയതാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ എത്രയോ തവണ മുത്തിനബിയുടെ സമീപത്ത് വന്ന് പോയതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം ആദ്യമായിട്ടാണ് മാറ്റങ്ങളെ കാണുന്നത് പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന തായ്ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളോട്ടാണ് മഹദിയായ സമീപത്തേക്കാണ് സങ്കടം വരുമ്പോ സമാധാനത്തിന് ഭർത്താക്കന്മാർ ചെല്ലുന്നത് പെണ്ണെ നിങ്ങളെ സമീപത്തേക്കാണ് ഭാര്യയുടെ സമീപത്തേക്കാണ് മനസ്സിന്റെ ടെൻഷനുകൾ മുഴുവനും ഭർത്താവ് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലാണ് മനസ്സിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവനും ഭർത്താവ് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ മുന്നിലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാര്യയായി മാറണം മോളെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാര്യയായി മാറണം തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണായി നിങ്ങൾ മാറണം മുമ്പമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിലെ സങ്കടം കാണാറുള്ള അകക്കണ്ടുണ്ടോ പെങ്ങളേ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം കാണാറുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ടോ പൊന്നുമോളെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ പ്രയാസങ്ങളുടെ പർവ്വത സമാനമായ പ്രതിസന്ധികളും കണ്ണുനീരുകളും ആ മനസ്സിന്റെ അകത്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവങ്ങളെ ആ സങ്കടങ്ങൾ വായിച്ചറിയാൻ കഴിവ് വേണം മുമ്പാ ആ സങ്കടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവ് വേണം മോളെ ആ സങ്കടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാറുള്ള കഴിവ് വേണം പെങ്ങളെ അങ്ങനത്തെ ഭാര്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഈ മാറുള്ള ഭാര്യ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ശരീരം വിറക്കും ഞാൻ എന്തോ ഒരു വലിയ രൂപം കണ്ടുപോയ ഹദീജ എന്തോ ഒരു വലിയ രൂപം ഞാൻ കണ്ടുപോയ ഹദീജ എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന 
ARIN موسیقی 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 
അങ്ങനെയാവരുത് നേരെ തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭാര്യയുടെ സങ്കടം ഭർത്താവ് പറയണം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മഹതിയായ ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണമെന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചതിലൂടെ ഭർത്താവിന്റെ വിഷമം കണ്ടറിഞ്ഞതിലൂടെ ഭർത്താവായ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച സമയത്ത് ഭർത്താവിനെ പരിചരിച്ച മഹതിയാണ് ഭർത്താവിനെ പരിചരിച്ച മഹതിയാണ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത മഹതിയാണ് ഏറ്റവും <laughs> ായിരുന്നു <laughs> 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 എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഷഹീദായിട്ടാണ് ലോകത്തിനെന്ന് വിട പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലത് പോലെ അറിയാം ഞാൻ മരിക്കുന്നത് ഷഹീദായിട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നത് ഷഹീദായിട്ടായിരിക്കുമെന്ന് അതില്ലാതോരെ സംശയവും നമസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തിനബി തുടക്കം മുതൽ ആദ്യം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ നമസ്കരിക്കുമ്പോഴല്ലേ അബൂല എന്ന ശത്രു വന്നുകൊണ്ട് പുറത്തുകൊത്തുകയാണ് 
തങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ കേറി പറ്റാൻ ഇതൊരു കാരണമാണ് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ കേറി പറ്റാൻ ഇതൊരു കാരണമാണ് അള്ളാഹു നാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നോക്കി നിങ്ങള് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അപ്പൊ ഭർത്താവിനൊരു സങ്കടം വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ ഭർത്താവിന്റെ സങ്കടത്തിൽ പങ്കുചേരണം നമ്മൾ മൂപ്പരും ആണെങ്കിൽ വേണ്ടതുപോലെ ആയിക്കോട്ടെ എത്രയോ തവണ മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞതാണ് അടങ്ങിയിരുന്നോളി അടങ്ങിയിരുന്നോളി ഇവിടെ അടങ്ങിയിരുന്നോളി എന്ന് കുറെ പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ പറയുന്നവൻ ആവരുത് പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഭർത്താവിനൊരു സങ്കടം വന്നാ പറയാനുള്ളത് ഭാര്യയോടാണ് ഭാര്യക്കൊരു സങ്കടം വന്നാ പറയാനുള്ളത് ഭർത്താവിനോടാണ് തുടങ്ങി 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 എന്റെ പരാതി അങ്ങനെ ഭർത്താവ് പറയരുത് ഭാര്യയോട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കേട്ടു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സ് കാണിക്കണം ഭർത്താവ് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ ഉടനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടേക്കലും അത് കേട്ടു കൊടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണം ഭാര്യ നിങ്ങളോട് ഒരു പരാതി പറയുന്നുണ്ടോ അത് കേട്ടു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സ് കാണിക്കണമെന്നാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് സാധ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ സ്നേഹമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഈ ഇഷ്ടമൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആകാൻ കാരണം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ഈ ഇഷ്ടങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആവാൻ കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സൂറത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോട് സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം ലഭിക്കാൻ പല സഹോദരിമാരും പര പരാതി പറയാറുണ്ട് അറിവിന്നിലാവിലേക്ക് നിറകണ്ണകളോട് ദുവാപസിയത്ത് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവ് എനിക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവ് എന്നോട് പഴയതുപോലെ മിണ്ടുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യ തോന്നിയത് പോലെ നടക്കുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ പരിചരിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാര് പരാതി പറയാറുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ സ്നേഹവും ആ ഒരു ബഹുമാനവും ആ ഒരു ആദരവും നിലനിൽക്കണമെങ്കിലേ ആ ഒരു സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ആ സൂറത്തൊരു പെണ്ണ് ഓതിയാ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ആ മനോഹരമായ സൂറത്ത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പെങ്ങളെ പിന്നെ ആ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു പെണ്ണ് കടന്നു വരൂല പിന്നെ ആ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്ത കടന്നു വരൂല പിന്നെ ആ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ മുഖമായിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സുന്ദരമായ മുഖം നിങ്ങളുടെ ആ രൂപോ കോലോകമല്ല ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ ഹറാമിയത്തിന്റെ ചിന്ത വരൂല മറ്റൊരു അന്യ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പ നോക്കിപ്പോകൂല കാരണം നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിന്റെ ചിന്ത ആ ഭർത്താവില്ല മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടാന് മാത്രമല്ലല്ലോ ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന സങ്കടം പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ ആ ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ ആ ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കാൻ ആ ഭാര്യ നിങ്ങളെ പരിചരിക്കാനും ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തരാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളും ഈ സൂറത്ത് പതിവാക്കണേ ഏത് സൂറത്താണെന്നറിയോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാനിലെ ചെറിയ ഒരു സൂറത്താണ് ഒരു ചെറിയ സൂറത്താണ് ആ സൂറത്ത് ഇറങ്ങി മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയത് മുത്തിനബിസല്ലാഹുലെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു സമാധാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നബിസല്ലാഹുലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകര ശത്രുക്കളെ കളിയാക്കിയ സമയത്തല്ലാരംബറ സൂറുള്ള മനസ്സിന് അള്ളാഹു സമാധാനം കൊടുക്കാൻ ഇറക്കിയായത്താണ് <laughs> 
أعطيناك الكوثر فصل لربك منحر إن شانيك هو الأبتر يلا ورمر ورد من وضنا يلا ورمن وضنا بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطينا كالكوثر فصل لربك وانهر إن شانيك هو الأبتر أريد أن أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطينا كالكوثر فصل لربك وانهر إن نشانيك هو الأبتر ما شاء الله يشتري سورة أرمي دلاء من كدوم بنغل بارا ينجي أنا مرك الله مرك الله أمبا مرك الله فنغل مرك الله سهودري ماره إن أرمي دلاء من كتب غندري كم نغورو صرف كارود وابا مارود يا أنا بري غيا أنا إذا يند بعك بارن يا دللا مهان مارا يا فندق دن مار كتاب إن دعك تري غير بدو تغيا أنا ما دا Kristin, Sila samadaan lebih kerana surat dan ah surat Allahu rakyat dengan mukti nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata samadaan lebih kami dia ada kurun baju ibu datang kerja pada hari lebih kau nabi pati wakam marak le kurun baju ibu datang pelanggan kiri um nabi kurun baju ibu datang agal cegil nabi masa ngalai bersa ngalai bertabi bidadari tari yang na phone boleh beli kumpul na ini bertabi no de min Indah mila, indah pertama ini nora seneh mila, pertama ini berar bandar bandar sahade, pertama ini yang nora maklod mister mila, yang la perayaan baru yang la sahodri mare, indah bayi ura seneh mani kelebi kum mila, yang la perayaan baru yang la pertama kan mare, ini samdosa tora seneh tora minyak otu moga la pari yang pertama mar, ninggal kadeh ille bili sindel anatullah kelai hiamna, ye cungu mali yang nerega tinca sabtu bandar bandar. Surga tilal na gerakat petai bili semunna wande semdo asatoh na minyak otu bogan na kudum baji vidat tilal sengala wanda ka ah kudum baji vidat tilal sengala wam tilap wanda ka ne ibili sila na tulah ini seramik mana ah ibili sila keni balagili lal na raksa pera mendi ibili sila keni balagili lal na raksa pera mendi ini surat nega para ganam cahyan ne Allah kudam katufiq dar Allah itu nama kita ini taufik kan lagi tu. Apa priya perta bari ide, berda abin ide, mede ini senyum, aikum, berdikan. Masya Allah. Ini surat itu nama lepas hari. Masya Allah. Ila orang orang itu mana bodi? Hari ini lah, abil lah. Ia kena kena kita bangla pak program kita turun diri kelir. Nama kita ini ide senyum kita. Adengan apa hari ini cia? Ini posta deh. Nanggal kita turun batil pak perasaan kita lepas nanggal lewat dana. Adengan apa hari ini? Ied samiat na ane sabik kapetta pisah. Nanggal kita turun batil lelada badan nanda nanda parayam batu. Ied samiat na ane lelada badan nanda parayam batu. Dengan apa? Jalapengan ane malangan ane. Apa nalla sendosa tu orang muniyo tu boleh nampak orang bayi rikum. Apa jalapengan ane messaging ane. Apa yang dalam messaging ane berempat dengan orang kumbu. Pertama, nak aku. Dah betul, dah betul. Nampak tak? Message, message. Atri sami itu ke mana? Beli di kanan. Jalan beri atri alarat ceri kerum. Hey, hey. Jalan beri atri orang mana ke alarat kerum? Jalan sahaja ni mana dilihat. Omne PM ni alarm bukum. Atri orang mana sami itu? Alah, pagi le orang mana sami itu? Omne PM ni orang ramai di alarm bukum. Jalan pada yang dua hari kurit itu ni PM ni le ayam ayam atri orang mana ke orang mana ke? Apa yang antara ini kan? Orang mana yang kan? Alarm mario dikan. Apa? Priya perta bertau pada pentulun. Kau lebih nol. 
രാത്രി ഒന്നേ മായില്ലോ ആരെ ഈ ടൈമിൽ വിളിക്കുന്ന ആര് ആടോ ആടോ സംശയം വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ചിലപ്പോ അലാറം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അസറിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ഉണരാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് രണ്ടര കഴിഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി അലാറം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സാധു അത് ചിലപ്പോ പി എം വെച്ച് എ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ അലാറം അടിക്കുമ്പോൾ റിങ് കഴിയുമ്പോ ഭാര്യക്ക് സംശയം രണ്ടർക്ക് കോളിലേ അത് വെറുതെ വിടാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇബിലീസ് മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഒരു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമൊന്നും വേണ്ട അത് തോന്നിപ്പിക്കും സ്നേഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഇബിലീസ് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന്റെ എല്ലാ പഴുതുകളും മടക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ പഴുതുകളും മടക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സാധേ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്നേഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കുടുംബമാണ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങളെ സുഹൃത്തോടണം എങ്കിലും നിങ്ങളെ സുഹൃത്തോടണം ഈ സൂറത്ത് നമ്മൾ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇബ്ലീസിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണക്ക് പോലും ഒരു വഴി അവിടെ വരൂല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സന്തോഷം എന്നും അള്ളാഹു തല നിർത്തട്ടെ അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് അതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻഷാല്ല ഒരു ചരിത്രം കൂടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പൊ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഭാര ഭർത്താക്കന്മടിയിൽ വെള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കും ഏയ് ഇപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെയും ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോ ചില കുബുദ്ധികൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കും ചിലപ്പോ ഭാര്യമാരോട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ എല്ലാ അയൽവാസികളും അല്ല കേട്ടോ അറിവിന്റെ അയൽവാസികൾ എന്നല്ല ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറയും അല്ലടി ഇങ്ങനെ പോയാ മതിയോ അന്റെ ഭർത്താവിനൊക്കെ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബസ്സിനും ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കും പോ നിക്കണോ എന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നോക്കേ മൂപ്പെടുത്ത് പൈസ അല്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഭർത്താവിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പോയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ ചിന്ത എങ്ങനെ വരാ ആ ലൈല ലൈലാന്റെ വരിയിൽ കാറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൈമൂനാത്താന്റെ വരിയിൽ കാറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ എന്റെ ഭർത്താവിന് അതൊക്കെ വാങ്ങാനല്ലേ കാശില്ലേ കഴിവില്ലേ എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണോ അപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്ത വരാ ആ സംഗതി ശരിയാണല്ലേ അല്ലേ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ കാറുണ്ട് അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തെ താത്താന്റെ വീട്ടിൽ കാറുണ്ട് അപ്പുറത്തെ താത്താന്റെ വീട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ചിന്തകൾ പലതും പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്തകൾ വരും ആ ചിന്ത തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ട് ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ താഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് തമാശക്ക് തമാശയിൽ പലതും അതങ്ങനെ തള്ളിവിടും പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാ വിഷയം വളരെ ഗൗരവമാണ് ഭർത്താവിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോത അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഭർത്താവിനോട് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് ഇക്കാ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് വേണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ വേണം അത് വേണം അതൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കണ സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് അതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് വാങ്ങി തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഭാര്യ ചിന്തിക്കണം മറ്റുള്ളവര് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിന് ഉപ്പ് കറിയിൽ ഉപ്പ് കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറിയിൽ മുളക് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറിയിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പല സ്വഭാവങ്ങൾ പല കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സാധാരണ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ അവിടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അസറിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്താ എന്റെ ഭർത്താവും എല്ലാ ഖദീജ എന്താ എന്റെ ഭർത്താവും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട
അബൂ മുസ്ലിം വലിയ മഹാനാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണ് ആരുടെ ജീവിതം അബൂ മുസ്ലിം അള്ളാഹു സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്ന നിങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോ ഗുണകാംക്ഷികളായിട്ട് കടന്നു വരും ഗുണകാംക്ഷികളായി ചമഞ്ഞു കടന്നു വരും ഏയ് നമ്മളിങ്ങനെ തോന്നിപ്പോ സംഗതി ഇപ്പൊ ലൈല പറഞ്ഞത് ശരിയാട്ടോ എന്താ പോ മൂപ്പർക്കൊന്ന് വാങ്ങിയാല് ഗുണകാംക്ഷി ആയിട്ട് ചമഞ്ഞു വരുന്നവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരും അവളെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശീലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലം തുടക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു വടിയുണ്ട് ആ വടിമ ആ വടിമ അതിന് പറ്റിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി നിലം തുടക്കാൻ അതൊക്കെ അത് അറിയാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം അറിയാത്തതുപോലൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം മാഷ അല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാം ഇതങ്ങനെയെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എന്റെ ഒരു കഥ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഭാര്യമാരോട് വന്നിട്ട് എന്റെ മോളെ എന്റെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാ എനിക്ക് സങ്കടം ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ആ ഒരു വിഷയം അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ വില്ലലുണ്ടാക്കരുത് വില്ലലുണ്ടാക്കരുത് മഹാനായ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അബൂ മുസ്ലിം നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ പല സഹോദരിമാരും ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് പല സഹോദരിമാരും ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇതിന്റെ ഗൗരവങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിവുന്നിലാവിലൂടെ നമ്മളെ കരുതുന്ന പല ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ കരുതുന്ന പല ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് കരുതിയ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് പിന്നെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ അത്താണിയായി മാറുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകണ്ട ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പെങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്നും മിക്കയോടെ പറയരുത് എന്നാണ് മഹാനായ അബു മുസ്ലിമൽ ഹൗലാനുറതിയാഹുവന് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അബു മുസ്ലിമൽ ഹൗലാനുറതിയാഹുവന്നെ സ്വീകരിക്കാന് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയൊന്നും തയ്യാറുള്ള ഭാര്യയാണ് സലാം അടക്കിയിട്ട് അബു മുസ്ലിമൽ ഹൗലാന് തങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുത്താനോ അബു മുസ്ലിമൽ ഹൗലാനുറതിയാഹുവന്നുവിന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിൽ എന്ന് ഊരിയെടുത്ത വസ്ത്രം തന്റെ കൈകളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ വസ്ത്രം വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയി വെക്കുകയും അബു മുസ്ലിമൽ ഹൗലാനി എന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചെരുപ്പ് രണ്ട് കൈകളെ കൊണ്ട് ആ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചെടുക്കുകയും അത് കഴുകി വൃത്തിയാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അതൊരു നല്ല ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവമാണല്ലോ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആ ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല രാഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കും നല്ലൊരു ഭാര്യയുടെ അടയാളമാണ് ഭർത്താവ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് മാഷ ഡ്രസ് ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്ക് ചില ഭാര്യമാരെങ്ങനെ നോക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കും ഡ്രസ് ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ടേ ഇങ്ങനെ നോക്കും എവിടെയും പുള്ളി ഉണ്ടോ എവിടെയും കള്ളി ഉണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തതല്ലേ മനുഷ്യ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തതല്ലേ ഇതെന്താ നീ കാണുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് നമ്മള് ഡ്രസ് ഒക്കെ അയച്ചു വെച്ചാൽ മാഷ കുറഞ്ഞ നല്ല രൂപത്തില് ഇങ്ങനെ വറ്റി ചോട്ടി ഇങ്ങള് പിന്നെ തട്ടങ്ങനെ ചുറ്റി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ അറിയുമ്പോൾ ഡ്രസ് ഇങ്ങനെ അറിയരുത് അതൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ നിന്നിട്ട് അലമാറിയിലും മറ്റും മറ്റും ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കണം അങ്ങനെ വേണ്ടത് അബോ മുസ്ലിമൽ ഹൗലാനുറതിയാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എങ്ങനെയാ നല്ല റാഹത്തിൽ ആ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കും മാഷ മാത്രമല്ല ചെരുപ്പൊക്കെ അയച്ചു വെക്കും ചെരുപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് മാഷ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ എടുത്തു വെക്കും നല്ല ഭാര്യമാരെങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ ചെരുപ്പ് മാഷ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അയച്ചെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചെരുപ്പിനെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയേണ്ടത് വലിയ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കാത്ത് നിൽക്കും ചെരുപ്പായിക്കാതെ ഇങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ അത് കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ
ആണ് തന്റെ വസ്ത്രം മോരിവെക്കുമായിരുന്നു തന്റെ ചെരിപ്പൂരിവെക്കുമായിരുന്നു പുഞ്ചിരിയോടെ ഭർത്താവിൽ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്ന സ്വീകരിക്കുമായിരുന്ന ചരിത്രം പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ സ്നേഹത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് വെള്ളം കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്ന ഭാര്യയാണ് മഹാനായ അബു മുസ്ലിം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മഹാനവരങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബു മുസ്ലിം വലിയ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫയായ അടുത്ത ആളാണ് ഇസ്ലാമിൻ ഖലീഫയായിരുന്ന അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാനായ അടുത്ത സഹസഞ്ചാരിയാണ് മഹാനായ അബു മുസ്ലിം അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാനവകൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ എന്നും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഭാര്യ എന്നും സമാധാനത്തോടെ വന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഭാര്യ ഒരു ദിവസം മഹാനവരങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഭാര്യ സ്വീകരിക്കാ വരുന്നില്ല ഭാര്യ സ്വീകരിക്കാൻ സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ചെറുപ്പഴിച്ചു വെക്കുമ്പോ ആ ഒരു പ്രതിഫലം എന്റെ ഭാര്യക്കല്ലാഹ് നൽകുമല്ലോ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ എന്റെ വസ്ത്രം എന്റെ ഭാര്യ അഴിച്ചു വെക്കുമ്പോ ആ ഒരു പ്രതിഫലം ാഹുവിന്റെ ഭാര്യക്ക് നൽകുമല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ടായെന്ന് കരുതിയിട്ട് മഹാനായ അബോ മുസ്ലിം വീട്ടിൽ ഉമ്മരത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവായാണ് പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് മോളെ നീ എവിടെ മോളെ പക്ഷേ ഭാര്യ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല ഭാര്യ പഴയതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അബോ മുസ്ലിം അറിയാവില്ല മനസ്സിലേക്ക് സങ്കടം വരികയാണ് മഹാനവറിൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു എന്റെ ഭാര്യ എവിടെയാണെന്നറിയാൻ എന്റെ ഭാര്യ എവിടെയാണെന്നറിയാൻ അബു മുസ്ലിം വീട്ടിലേക്ക് കടമ്പി എന്നപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വീടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ എങ്ങനെ തലതായി തീരിക്കുകയാണ് നിറയുന്ന കണ്ണുകളോട് നിറയുന്ന കണ്ണുകളോട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സങ്കടത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഉടലത്തിൽ അബു മുസ്ലിം ചോദിക്കുകയാണ് പെണ്ണെ എന്ത് പറ്റി മോളെ എന്തിനാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത് മോളെ ഭർത്താവില്ല മനസ്സിൽ എന്ന സ്ഥാനമുണ്ടാവാനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് പെങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്നേഹത്തോട് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന അബു മുസ്ലിം ഹൗലാന് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ചെരുപ്പഴിക്കാന് വസ്ത്രമഴിക്കാന് കൂടെ നിന്നിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒരു ദിവസം മഹാനവരികൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ സ്വീകരണം കൊടുത്തില്ല ചെരിപ്പഴിച്ചു വെക്കാൻ കൂടെ നിന്നില്ല വസ്ത്രമഴിക്കാന് കൂടെ നിന്നില്ല അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മൂപ്പരഴിച്ചോട്ടെ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മൂപ്പർ ചെയ്തോട്ടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവളാ വരുന്ന സഹോദരിമാരെ നമ്മളെ അറിവിനിലാവിലൂടെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുകയല്ല ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരും ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കുടുംബ ജീവിതം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലോ അല്ലോ നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ ഭർത്താവെന്ന മറക്കല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ സ്വാലിഹായ ഭാര്യെന്ന മറക്കല്ല ആ ഭർത്താവിനോട് ഏതെല്ലാ രൂപത്തിൽ പെരുമാറണമെന്ന മൊത്തിന് വിവിശാലമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണമല്ലോ എല്ലാ നമുക്ക് പറയണമല്ലോ കുറച്ചു ദിവസം കുടുംബ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇത് അള്ളാഹു തന്നൊരു അവസരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും അറിവിന്തില്ല ൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിയുമ്പോഴും സന്തോഷം പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദേ എന്റെ ഇക്ക എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് അറിവുന്നില്ല ആവ് കേട്ടണ മുതൽ ഇക്കാകന്നോട് സ്നേഹമാണ് ഉസ്താദ് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാല് മതി വരൂല്ല എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാല് മതി വരൂല്ല ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്നെന്നെ ചീത്ത പറയുന്നില്ല 
ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം പോലെ മഴവില്ലാതെ അറിവിന്റെ ദിവസങ്ങളിലൂടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മഹിമയും മഹത്വങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹുവേ അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ടിട്ട് മറ്റൊരു ചെവിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടാതെ അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമാര ധീന എന്നെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതം ഓരോ സഹോദര സഹോദരിമാരും ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മള് മദ്രസ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച അറിവുകളാണ് ദീനം നികരുതിയോ നിങ്ങള് മദ്രസ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പഠിച്ചവളാണ് ഞാൻ നല്ല അറിവുള്ളവനാണ് ഞാൻ നല്ല അറിവുള്ളവനാണ് എന്ന ധാരണ നമുക്ക് വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ സഖാഫിയാണ് ഞാൻ വലിയ അറിവുള്ളവനാണ് ഉസ്താദ് മാറിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത അറിവുകൾ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ചിന്ത എനിക്ക് പാടില്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞവളാണെന്ന ചിന്ത അറിവില്ല പെങ്ങളെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരാ പാടില്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ചവനാണ് ഞാൻ മദ്രസ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചവളാണെന്ന ചിന്ത പെങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരന്ന അത് ബഹ്റ പോലെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് അത് സമുദ്രം പോലെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് എവിടെ തൊട്ടാലും ശ്രദ്ധിക്കല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ മുസ്ലിം ഹൗലാനെ സ്വീകരിക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബാല മുന്നോട്ട് വരാത്തത് കണ്ടപ്പോ മഹാനവറുകൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാല തലയും താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ോഷത്തോടെ ചെന്നതാണ് മാഷാല്ലാ അപ്പൊ ചെന്നപ്പോ വാരിങ്ങനെ തരഞ്ചാറ്റി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി സാധാരണ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വരാറുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി അബൂ മുസ്ലിം ചോദിക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു പന്തികേട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ആരോ ഇവിടെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അബു മുസ്ലിം ഹൗലാനി തങ്ങൾ ചിന്തിക്ക കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളെ കുടുംബം പക്ഷേ ഇവിടെ ആരോ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അബു മുസ്ലിം ഹൗലാനി തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അബു മുസ്ലിം അൽ ഹൗലാൻ റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു മോളെ എന്താ നിന്റെ സങ്കടം പറ നിന്റെ ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് പറയും മോളെ നിന്റെ സങ്കടം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മോളെ സഹോദരിമാരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സഹോദരിമാരുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അടുക്കളയുടെ തിരക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വീട് പരിശുദ്ധ വീട് ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവളാണ് നല്ല ഭാര്യ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് നിങ്ങൾ ശരീരം വന്ന് നല്ലതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അള്ളാഹുവേ എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കണം പക്ഷേ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ അങ്ങനെയല്ലോ അവര് വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവര് വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരിമാർക്ക് വിശ്രമമില്ലല്ലോ ഉമ്മമാർക്ക് വിശ്രമമില്ലല്ലോ സുഭകീടമല്ല ഒരുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മുറ്റം പഠിച്ചു മാറുകയാണ് അടുക്കളയിൽ ജോലി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മക്കളെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിനുള്ള വസ്ത്രമലക്കുകയാണ് വീണ്ടും ദുഹൃ നമസ്കരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ പൊന്നാരുമാരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഭക്ഷണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭദ്രുണ്ടാകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് ഭക്ഷണം റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ചിന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ മനസ്സറിഞ്ഞ് ആലോചിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ മാത്രമല്ല പുറത്തു പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജോലി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഒരു സമയം പോലെ വിശ്രമമില്ലാതെ സുബഹി മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കഷ്ടപ്പാട് എന്റെ നമുക്ക് കാണാ കഴിയാതെ പോയത് എന്റെ പല ഭർത്താക്കന്മാരും അത് കാണാതെ കഴിയാതെ പോയത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കിടന്നിറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കറപ്പിറയിലേക്ക് നിന്ന് കിടന്നിറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ നിങ്ങളെ കൂടെ ആ സമയത്ത് വരുന്നുണ്ടോ അവസാനമല്ലേ കിടപ്പറയിലേക്ക് ഭാര്യ വരുന്നത് എന്റെ മൊബൈലിൽ കളിച്ചിരിക്കുകയല്ലോ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കുകയല്ലോ നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പ്ലേറ്റ് കഴുകി വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന അടുക്കളയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവസാനം കടന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉണരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്ന കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉണരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ആദ്യം വൈകുന്നേറ്റ് കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ഭാര്യ പതിരാ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കിടപ്പറയിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അവസാനം കിടപ്പറയിലേക്ക് വരുന്നവൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സുബഹിയുടെ മുമ്പേ ആദ്യം നിന്ന് കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു പോകുന്നു ഏറ്റവും നേരം വൈകി അവസാന കിടപ്പറയിലേക്ക് വരുന്നു അതിന്റെ കിടക്കൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയാണ് അതിന്റെ അടക്ക് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ എത്രയാണ് അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർഗനെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണമല്ല റാഹത്ത് കൊടുക്കണമല്ല അവരെ വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളുമല്ല നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ എപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഭാര്യയുണ്ട് ആ ഭാര്യ ഇപ്പോ എന്തെന്നറിയില്ല അങ്ങനെ തലയും താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാ തിരക്കും മാറ്റി വെക്കുക കുറച്ചു നേരത്തിന് എല്ലാ തിരക്കും മാറ്റി വെക്കുക കുറച്ചു നേരത്തിന് എല്ലാ തിരക്കും മാറ്റി വെക്കാൻ ഭർത്താവിന് മര്യാദക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ തിരക്കിൽ വിട്ടോളി ആ നിങ്ങൾ കയറിക്കോളി നമ്മൾ ഇവിടെ മീൻ കഴിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ആ നിങ്ങൾ കയറിക്കോളി അവിടെ ഡോർ തുറന്ന് ചാണ്ടിയില്ലേ അങ്ങനെയൊന്നല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പോലെ സ്വീകരിക്കണം അതാണ് ഭാര്യ യാത്ര പോകുമ്പോ യാത്രയാക്കേണ്ടത് പോലെ യാത്ര അയക്കണം ആ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി ആ കഥ അങ്ങനെ കുറ്റിട്ട് പുറത്തേക്ക് കുറ്റിട്ട് നിങ്ങളെ പോയിക്കോളി എത്ര ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് എത്ര പ്രതിഫലാണ് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നറിയോ ഇതൊക്കെ തമാശ പറയാം ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ ഭർത്താവിനെ നല്ലതുപോലെ യാത്ര അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാം ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ മലക്കുകളൊക്കെ ആവില്ല അതങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് ആരൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ തിരക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ മീൻ കഴിക്കുക ആ സമയത്ത് ആരൊക്കെ തിരക്കിട്ട് അടുക്കളയിൽ പണി അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഭർത്താവ് യാത്ര പോകുമ്പോഴും മര്യാദക്ക് യാത്ര അയക്കണം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അപ്പോ മുസ്ലിം വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ മാരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് മഹാനവൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു പന്തികേടുണ്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചോദിച്ച മോളെ എന്ത് പറ്റി മോളെ നിനക്ക് സങ്കടം എന്താവെന്ന് പറയുമോളെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ മഹാനവർകൾ ചിന്തിച്ചു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ മഹാനവർക്ക് എന്റെ പണിയൊക്കെ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ നല്ല ഒരു ഭർത്താവിന്റെ അടയാളം കാണിച്ചതിരുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ദേഷ്യം വരുമല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ കഥക തുറക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ദേഷ്യം വരുമല്ലോ അബൂ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ പാപ്പമാരെ നമുക്കവിടെ മാതൃകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബൂ മുസ്ലിം പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു മോളെ നിന്റെ സങ്കടം പറയുമോളെ നിന്റെ സങ്കടം പറയുമോളെ അപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറയുന്നത് തങ്ങൾ നിങ്ങൾ മഹാനായ മുഹാബിയർവാഹന്യമായ ഹലീഫയായ മുഹാബിയ തങ്ങൾ അടുത്ത ആളല്ലേ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി മുഹാബിയർ സഹസഞ്ചാരിയല്ലേ ആ മുഹാബിയ തങ്ങളുടെ അടുത്ത ആളല്ലേ തങ്ങളെ നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മുഹാബിയ തമുക്ക് തങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പണം തരുമല്ലോ ഈ ചെറിയ ചെറ്റക്കുടിയിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ചെറ്റക്കുടിയിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് എന്തേ നിങ്ങൾ മുഹാബിയ തങ്ങളുടെ സഹസഞ്ചാരിയല്
ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ കുറച്ച് കാശ് മാവേത്തങ്ങൾ തരുമല്ലോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയല്ലേ ഖലീഫയോട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് സുഖത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു പോകാമല്ല തങ്ങളേ ഞാനിവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല തങ്ങളേ ഞാനിവിടെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ തങ്ങളേ ഒരു വേനക്കാരിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് തന്നൂടെ തങ്ങളേ ഒരു വേനക്കാരിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എനിക്ക് ഹെൽപ്പിന്റെ വെച്ച് കൂടാതിരുന്നോ തങ്ങളേ അതിനുള്ള കാശ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ഭരണാധികാരമാവിയറതിയോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാമല്ലോ തങ്ങളേ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മഴ പെയ്താല് കോരിച്ചൊരിയുള്ള മഴ പെയ്താല് ചോർ നൽകുന്ന ഈ ഭവനത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മുസ്ലിമിൽ ഹൗലാനിറതിയുള്ളങ്ങളുടെ നേതാവ് മഹാനവരുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് മഹാനുഭാവന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വാറയുടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് മഹാനുഭാവന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് എന്റെ ഈ മാനുള്ള അറിവിന്നിലാവിന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നല്ലവളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പാതിരാ സമയമാണെങ്കിലും മറവുന്നിലാവ് കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരിമാരുണ്ടെന്നറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരുണ്ടെന്നറിയാം എത്ര സമയം വഴികിയാര് മറവുന്നിലാവ് കാണാതെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാറില്ല ഉസ്താദെ അറിവിന്നിലാവ് കേൾക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാറില്ല ഉസ്താദെ എത്ര സഹോദരിമാരാണ് ഉമ്മമാരാണ് സന്തോഷം പറയാറുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണമല്ല ആ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണമല്ല ആ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് മനസ്സ് സങ്കടപ്പെരുത് നമ്മളെ മനസ്സ് സങ്കടപ്പെടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് സങ്കടപ്പെടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് സങ്കടപ്പെടാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അബോ മുസ്ലിമിൽ ഹൗലാനുറതിയുള്ള ചോദിച്ച മോളെ നിനക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് നിനക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് ൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂല നിനക്കാരോ എന്തോ പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത് സത്യം പറ ആരാ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് സത്യം പറ നിനക്കാരോ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അബു മുസ്ലിമിൽ ഹൗലാന് റതിയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സങ്കടത്തോടെ പറയാണ് തങ്ങളെ ഞാന് ഒന്നുമല്ല എന്റെ അയൽവാസി എനിക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അബു മുസ്ലിമിൽ ഹൗലാന് റതിയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അയൽവാസി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് മോളെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഹരീഫ മുവാവിയ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്താണല്ലേ നിനക്ക് പറഞ്ഞ നല്ല വീട് കിട്ടൂലേ നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടൂലേ എന്നൊക്കെ എന്റെ അയൽവാസിയായ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മുസ്ലിമിൽ ഹൗലാന് റതിയുള്ളവനെ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭാര്യയുടെ നല്ല ശീലം നാശമാക്കിയത് ആരായാലും അവർക്ക് ഇനി മതിയായ ശിക്ഷ നൽകണമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ നല്ല സ്വഭാവം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ നല്ല സ്വഭാവം ആരാണ് മോശമാക്കിയത് അവർക്ക് മതിയായ ശിക്ഷനെ കൊടുക്കണമല്ല അബൂ മുസ്ലിമിൽ ഹൗലാന് റതിയുള്ളാവന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കൽ ലാഹു ഇജാബത്തോടെ പോയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയാണ് യാ അള്ളാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാര് ഭർത്താവിന്റെ അങ്ങനെയിലെ വില്ലലുണ്ടാകാമെന്ന അയൽവാസിയായ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുകയാണ് സ്വാലിഹായ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാലിഹായ ഭർത്താവ് നിങ്ങ
ഇവർക്കെതിരെ അള്ളാഹുനോട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ അള്ളാഹു വലിയ ഇജാബത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് മറക്കല്ല മറക്കല്ല അയൽവാസിയായ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കാച്ചിയങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വളരെ സങ്കടത്തോടെ വളരെ കണ്ണീരോടെ പരാതി പറയാന് അയൽവാസിയായ പെണ്ണ് അബോ മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് വന്ന സങ്കടം പറയുകയാണ് മാപ്പ് തരണം തങ്ങളെ മാപ്പാക്കണം തങ്ങളെ എന്നോട് പൊറുക്കണം തങ്ങളെ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണം തങ്ങളെ അബോ മുസ്ലിം അപ്പോഴാണ് അയൽവാസിയായ പെണ്ണിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ച അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊടുത്തത് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല മഹാന്മാരായ താപീയങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായ അബോ മുസ്ലിം ചരിത്രമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് വിനയത്തോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ആളുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഭർത്താവില്ല മനസ്സുവേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാ പാടില്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രത നമ്മുടെ അടുത്താണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലുള്ള താക്കോട് നമ്മുടെ അടുത്താണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സമാധാന നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലോ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ നിറകണ്ണങ്ങളോട് ആമയും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്കെല്ലാം പലർക്കും പല സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ട് നാഥാ അവർക്കെല്ലാം പലരും പല വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പലരും കണ്ണുനീര് കുടിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരെ സങ്കടങ്ങളും അച്ഛണം വന്ന എല്ലാവരെ വിഷമങ്ങളും അച്ഛണം വന്ന എല്ലാവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അച്ഛണം വന്ന അള്ളാഹുവേ രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ല കാശ് കിട്ടാനുള്ളവരുണ്ട് അല്ല കടം വീട്ടാനുള്ളവരുണ്ട് അല്ല സ്വർണം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അല്ലാ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അല്ലാ അള്ളാഹുവേ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ വീട് പണി പൂർത്തിയാവാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ വീട്ടിലേക്ക് വഴി റാഹത്താവാത്തവരുണ്ട് അല്ലാ പ്രവാസികൾ മാറ്റുകാര ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് അല്ലാ കല്യാണം ശരിയാവാത്തവരുണ്ട് അല്ലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഹുനാ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ